Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Seit Wochen beklagen viele Menschen in Venezuela Stromausfälle. Auch wegen solcher Missstände im Land sind viele Menschen nun erneut auf die Straße gegangen und mit Sicherheitskräften aneinander geraten. Bei Protesten gegen die neuerlichen Stromausfälle in Venezuela ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Polizisten trieben die Demonstranten in Caracas mit Tränengas auseinander. Auch in anderen Landesteilen fanden Kundgebungen statt. Regierung und Opposition riefen ihre Anhänger zu weiteren Massenprotesten in der kommenden Woche auf. Venezuela steckt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise mit akuten Versorgungsengpässen. Obwohl das südamerikanische Land über die weltgrößten Meertölvorkommen verfügt, kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu massiven Stromausfällen. Am Freitag gab es in Caracas, und 20 der insgesamt 23 Bundesstaaten keinen Strom, in vielen Regionen dauerte der Missstand am Samstag an. Auch wegen der Stromausfälle hat der Oppositionschef und selbst Herr nannte Übergangspräsident Juan Guaido seine Anhänger zu Demonstrationen aufgerufen. Der linksnationalistische Staatschef Nicolas Maduro führt die Stromausfälle dagegen auf Sabotage der Opposition und der USA zurück. Wir bleiben auf der Straße und kämpfen weiter unsere Lichter gehen ständig aus, wir haben keine Internetverbindung, die Wasserversorgung war seit mehr als einem Jahr schrecklich, und mit den Stromausfällen ist das alles noch viel schlimmer geworden, sagte ein Demonstrantin in Caracas. Ich weigere mich, Venezuela zu verlassen.